Vous avez un cric bouteille et vous voulez y ajouter un manomètre pour faire une presse hydraulique par exemple Eh bien je vous montre aujourd'hui comment faire ça sans même démonter le cric. Salut à tous Alors vous voyez, le cric que j'ai là, il est entièrement soudé. En bas ici, et en haut là. Il est donc absolument pas démontable. L'objectif c'est d'aller chercher la pression dans le cylindre sous le piston là. Et en plus ici, il n'y a pas beaucoup de place. On peut pas y mettre un raccord un quart de pouce standard. Pourtant, je vais quand même mettre mon manomètre comme ça. Là, c'est un schéma simplifié du cric. Alors, j'ai pas représenté le mécanisme de montée et de descente. Oui, je sais ce que vous pensez de moi. C'est mauvais Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder à l'huile sous le piston ici. L'huile autour du cylindre, là, c'est l'huile de réserve à pression ambiante. Donc, on va déjà percer un trou dessous, comme ça, pour arriver sous le piston. On va percer là, pour arriver là. Alors, je perce là parce qu'ici, j'ai le système de descente et de tarage. Ici, il y a le petit piston pour la montée. Et derrière, eh ben j'ai pas envie de mettre mon manomètre derrière. Il est con. Hein. Donc je me mets là. Je vais commencer par faire des marques pour essayer d'arriver sous le piston avec une marge de 5 mm environ par rapport au bord du cylindre. Pour ça, j'ai besoin du diamètre du piston. J'ai 32 mm. Et j'ai besoin aussi du diamètre de la cuve. 70 mm. D'abord, je trace une ligne angle droit du bord. Voilà. Je trace une marque qui correspond au bord de la cuve. Et je trace le centre du piston. Comme le diamètre de la cuve c'est 70 mm, j'ajoute 35 mm. Voilà le centre du piston. Et je peux tracer la forme du piston. Ce qui m'intéresse c'est son bord là. Et je vais prendre une marge de 5 mm pour ma profondeur de perçage. Voilà, mon perçage arrivera jusque là. Je vous ai pas montré mais j'ai prolongé le trait ici. On va percer là, au milieu de ce méplat. Alors je vais percer avec un forêt de 3,3 mm parce que ça va me permettre de tarauder ensuite en M4, vous allez voir. Avant de percer, assurez-vous que la descente du forêt est bien parallèle à la base du cric et que la colonne se bloque bien à la fin du perçage, histoire de ne pas percer trop loin. Allez, c'est parti Bon, et eh bien j'ai une mauvaise nouvelle. Là, l'huile coule. Ça, ça veut dire que j'ai percé le réservoir. Et voilà, je suis très désappointé En gros, ce que je voulais faire, c'est ça. Et ce que j'ai obtenu, bah c'est ça. Et ce qui m'embête, c'est qu'il va y avoir des copeaux dans l'huile. C'est pas idéal, mais en fait, si je continue pas, bah mon cric, il est foutu. Alors je continue. Donc je vais percer en dessous pour rejoindre l'extrémité du trou que je viens de faire. Et pour le moment, je vais pas trop loin pour pas percer le piston. J'ai enlevé les copeaux, et là on voit la lumière. Donc c'est bon, mes trous communiquent bien. Maintenant je vais élargir le trou horizontal pour pouvoir faire un filetage M5. Le but c'est de visser un tube filté qui va traverser le réservoir. Pour faire du M5, bah, il faut percer avec un forêt de 4,2 mm. Et je vais percer sur la longueur maximale que peut tarauder mon tarot M5. Et voilà, le trou il est prêt à être taraudé. Je prends mon tarot M5, j'utilise le premier, il a une bague là. Là ça devient plus dur, donc on arrête, je suis au bout du tarot. Deuxième tarot, numéro 2, il y a deux bagues là. Et dernier tarot, c'est le tarot de finition, lui il a pas de bague.
Voilà. Alors j'essaye de nettoyer les copeaux en utilisant un forêt long. Et voilà, je sors plein de cochonneries. Maintenant je vérifie que je peux bien boucher la fuite du réservoir avec une vis M5. Je visse à fond, je sers pas trop, voilà. Et là je regarde si l'huile coule. Rien ne coule, c'est bon. Je vérifie aussi que le cric fonctionne encore quand même, ça sert à rien de continuer s'il fonctionne plus. Là il monte, si j'appuie dessus, il descend pas. Il n'y a toujours pas d'huile qui coule. Et je peux le descendre en tournant la vis de descente. Alors oui, il y a un peu d'huile qui coule là, mais ça c'est pas grave parce qu'on va le boucher. Et vous allez voir comment. J'enlève ma vis de test. Et l'objectif c'est de remplacer cette vis par un tuyau filté sur lequel je vais pouvoir fixer un raccord. Mais avant ça, vous vous doutez bien qu'on va pas laisser le trou du dessous comme ça. Il va falloir le reboucher quand même. Et pour le reboucher, on va utiliser une vis sans tête comme ça. Celle-ci, c'est une vis M4. Et pour pouvoir la visser, je vais tarauder le trou percé en 3,3 mm avec un tarot M4. Je vais tarauder sur à peu près la profondeur de la vis. C'est parti. Je vous montre pas, mais il y a les trois tarots à passer, comme pour le trou M5. J'enlève un maximum de saleté. Et je teste que ma vis sans tête se visse bien. C'est bon, mais elle va un peu trop loin. J'ai taraudé un petit peu loin. C'est nul Ensuite, je vais percer le trou qui va aller sous le piston. Et pour être sûr de ne pas percer le piston, il faut qu'il soit un petit peu remonté. Là, je perce avec un tout petit forêt, 2 mm. Le but, c'est de ne pas toucher le filetage qu'on vient de faire. Et si j'ai fait tout ça dans cet ordre-là, c'est juste pour limiter au maximum les copeaux dans le cylindre. Voilà. Pour tester que j'ai bien percé le fond du cylindre, je mets mon cric à l'envers et je fais rentrer le piston. Et vous voyez, là l'huile sort, donc c'est bon. Donc on en est là, j'ai un tout petit trou qui passe dans le cylindre. Et je peux mettre un tuyau filté ici, qui est pour l'instant simplement une vis de test. Avant de boucher le trou du dessous, j'en profite encore pour nettoyer et enlever un maximum de copeaux. Maintenant, pour que ma vis sans tête bouge bien le trou et que ce soit bien étanche, je vais utiliser un produit spécialement fait pour étanchéifier les filetages. C'est du Fred Sealant et ça a la même fonction que le téflon. Si ça vous intéresse, les liens des produits sont en description de la vidéo. Pour que le produit prenne bien, je nettoie le trou avec de l'alcool à brûler. Je nettoie aussi la vis, je veux pas de gras dessus. Voilà. Je commence juste à l'engager. J'agite le produit avant de le mettre, bah, c'est marqué qu'il faut agiter. Et je visse. Et voilà, je serre modérément. Bon, maintenant on en est là. La vis est mise et on va maintenant s'occuper du tuyau à raccorder. Alors comme tuyau, je vais prendre ça. Ça c'est du tuyau de cuivre pour canalisation de frein. C'est pareil, si ça vous intéresse, j'ai mis les liens en dessous dans la description de la vidéo. L'intérêt de ce tuyau, c'est qu'il résiste à une très forte pression. Son diamètre externe, c'est 5 mm, donc je vais pouvoir utiliser une filière pour le tarauder. J'installe ça sur les taux et je vous montre. Alors je vais faire un filetage assez long, à peu près la longueur de deux tarots, et c'est parti avec une filière M5. Alors l'intérêt du cuivre c'est que c'est tendre, donc ça se fait bien. Allez, là j'ai une bonne longueur, je coupe le bout. Et un petit coup de lime pour que ça se vise bien. Bon c'est bien gentil ce tuyau, mais moi je veux raccorder un manomètre. Eh bien je vais prendre ça. Ça c'est un raccord 1 quart femelle vers tuyau. Et je vous conseille de prendre des raccords solides, celui-ci vient du monde agricole. Je dis ça parce que j'ai commencé avec un raccord laiton, comme ça, avec un coude ici. Mais en fait ça c'est de la m ça tient pas la pression. Voilà ce que le raccord est devenu à à peu près 400 bars. Ça, ça a éclaté et c'est devenu ça. C'est pas vrai, incroyable hein Du coup revenons au raccord agricole. Je vais y fixer mon tuyau de cuivre ici. Et comme j'ai pas besoin de toute la longueur là, ben je vais le couper ici. Bon. 
Pour fixer mon tuyau de cuve à l'intérieur du raccord, il va falloir que je fasse un filetage à l'intérieur. Comme le diamètre du trou c'est 4 mm environ, je vais l'agrandir un petit peu, à 4,2 mm pour pouvoir y faire un filetage M5. Maintenant je peux tarauder le trou avec du M5. Je fais un petit test avec une vis M5. Là c'est bon, je vais pouvoir fixer le tuyau de cuivre. Alors je fais juste un montage à blanc pour pouvoir marquer la position du raccord et celle du tuyau. Je serre le tuyau avec un écrou contre écrou. Je visse le raccord. Et là je mets juste une marque sur le raccord et le tuyau. Et j'enlève tout. Maintenant on va souder le tuyau sur le raccord. On pourrait utiliser le thread scellant, mais là c'est du cuivre, ça se soude très bien. Je vous montre. Comme on va chauffer, j'enlève la bague en plastique jaune qui sert juste à ne pas perdre l'écrou. Ensuite je visse le tuyau de cuivre. Et je me mets bien en face de la marque que je viens de faire. Pour que ça soude bien, je mets un petit peu de flux de soudure. Et pour que ce soit encore plus facile, je vais préchauffer l'ensemble au décapeur thermique. Et ensuite, je vais utiliser un pistolet à souder, comme ça. Je vais prendre la plus grosse panne, là. Allez, je préchauffe. Et maintenant, je fais ma soudure sans trop traîner. Pistolet à fond. Et je fais bien le tour, ça doit être bien étanche. Voilà. La soudure, elle doit être bien conique, lisse et surtout pas de trou. Maintenant, je peux visser ça dans le cric. Un peu d'alcool à brûler pour nettoyer les conduits. Alors faites gaffe avec les cotons-tiges, il ne faut pas que le coton reste à l'intérieur. Je vous garantis, c'est très chiant à enlever. Et je mets le thread scellant. Et je serre jusqu'à ce que le raccord soit bien droit. Voilà. En attendant que le produit sèche un peu, je vais m'occuper du manomètre. Tiens, mais en parlant de manomètre, quelle est la pression maximum du manomètre qu'on doit choisir Très brièvement, la pression, c'est la force appliquée sur une surface, avec la pression en pascal, la force en newton et la surface en mètre carré. Pour trouver la force maximum appliquée sur le piston du cric, on multiplie la masse en kilogrammes par l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,8 mètres par seconde carré, soit quasiment 10. 5 tonnes ou 5000 kg x 9,8, ça fait une force de 49 000 newtons. Maintenant qu'on a la force, il nous faut la surface. Et là, c'est tout simplement la surface du piston du cric. C'est donc son rayon au carré fois pi. Le rayon, c'est 16 cm, soit 0,016 m. Pi, c'est 3,14 et fois 0,016 fois 0,016, ça fait... Ça fait ça en mètre carré. 0,0080384. Bon, on arrive à notre pression. Je divise ma force par ma surface et ça fait... Ça fait tout ça en pascal. Presque 61 millions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les barres. Et comme un bar, c'est 100 000 pascal, eh bien ça fait 610 bars environ. Du coup, j'ai pris un manomètre 600 bars pour mon montage. Allez, la théorie, c'est fini, et on revient au raccord. Le manomètre, lui, je vais lui mettre du téflon, parce que j'ai pas envie de lui mettre de la colle à filetage. Et comme il se vise pas directement dans le raccord agricole, j'ai deux petits raccords, mâle mâle, femelle femelle, à sceller. Voilà. Pour bien positionner le raccord sur le cric, je visse le manomètre temporairement. Un peu de produit de scellement sur le bout, là. Ouais, on bouge surtout pas ce trou, là. Hein. Il serait pas un peu con, dis-moi. Et un peu de produit sur le filetage. Et on serre. Bien. Et maintenant, on va mettre le téflon sur le manomètre. Bon, on peut mettre le cric à l'endroit car j'ai besoin que le tuyau soit rempli d'huile. Pour remplir le tuyau d'huile, je pompe sur mon cric tout doucement. Ça y est, l'huile arrive. Et maintenant je peux visser le manomètre.
un petit coup de serrage. Et voilà. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais on a perdu de l'huile. Il faut donc remettre le cric à niveau. Pour ça, le cric doit être posé et le piston tout en bas. J'enlève le bouchon de remplissage. Et je me suis fait un petit remplisseur comme ça avec un entonnoir et une paille. J'utilise cette huile-là, spécialement faite pour les systèmes hydrauliques. Et je remplis jusqu'au débordement. Voilà, là ça déborde, le cric il est à niveau. Et maintenant Et ben maintenant il va falloir tester tout ça. Alors je me suis fait un outil de torture pour cric bouteille. C'est tout simplement un cadre fait avec des tubes carrés soudés. Et ici j'ai ajouté un appui pour la tête du cric. Allez, on teste. Alors voilà, mon cric il est installé dans le cadre de torture. Je serre bien la vis de descente. Et comme maintenant j'ai un manomètre, je vais en profiter pour réajuster la vis de tarage qui est ici. Elle permet d'éviter que la pression soit trop élevée dans le cric. Là je la dévisse. Alors mon manomètre il est un petit peu vers le bas car j'ai resserré un tout petit peu le raccord. Oui je sais c'est moche. C'est dégueu, dégueuli, dégueulasse Allez je pompe. Là il se passe rien, mais c'est normal. C'est parce que là la vis de tarage est complètement desserrée. Je fais quelques tours. Et hop Là, ça monte en pression. Je suis déjà à 100 bars. Cent cinquante bars. Deux cents bars. Trois cents bars, c'est à dire deux virgule cinq tonnes dans mon cas. 400 bars. 450 bars. Ah, là, il y a un petit pchit. Du coup, je serre un tout petit peu la vis de tarage. sans barres, on est presque arrivé. Là, ça va pas plus haut, je dois encore serrer un tout petit peu la vis de tarage. Cinq cent cinquante barres. J'y suis presque. Cinq cent quatre-vingts barres. Encore un petit coup sur la vis de tarage. Cinq cent quatre-vingt-dix. Allez, quasiment 600. Rien de m'a pété à la figure, je m'arrête là. Je regarde que ça a pas fui quand même. Là, ça a l'air bon. C'est sec sous le manomètre et c'est sec sous le cric. Et voilà, j'ai un cric avec un manomètre qui va me permettre de faire une presse ou de peser ce que vous voulez. Effectivement, si vous avez un cric démontable, je vous conseille de le démonter pour pouvoir bien nettoyer tous les copeaux de perçage. Mais autrement, j'espère que cette méthode vous conviendra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels